হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সকলে আমি মেহেদি শাকিল সো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো ম্যাক অ্যাড্রেস নিয়ে এই ভিডিও থেকে আপনারা জানবেন ম্যাক অ্যাড্রেস কি এটি কী কাজে ব্যবহার করা হয় কম্পিউটারের অথবা কোনো কম্পিউটিং ডিভাইসের কোথায় ম্যাক অ্যাড্রেসটি থাকে এবং কিভাবে একজন হ্যাকার চাইলে এই ম্যাক অ্যাড্রেসকে স্প্রুভ করতে পারে এবং আদৌ এই ম্যাক অ্যাড্রেস কি পরিবর্তন করা সম্ভব কি না এই সকল কিছু নিয়ে কথা বলবো এই ভিডিওতে তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক তার আগে বলছি গাইজ আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সো ম্যাক অ্যাড্রেস এই ম্যাক অ্যাড্রেসটি হচ্ছে কম্পিউটারের একটি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস এর আগে আমরা আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে দুটি ভিডিও বানিয়েছিলাম এই কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেসটি হচ্ছে লজিক্যাল অ্যাড্রেস কিন্তু এই কম্পিউটারের ম্যাক অ্যাড্রেসটি হচ্ছে কম্পিউটারের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস আমরা চাইলে যখন তখনই কিন্তু এই আইপি অ্যাড্রেসটিকে চেঞ্জ করতে পারি কিন্তু আমরা চাইলে কিন্তু পারমানেন্টলি কোনো কম্পিউটারের ম্যাক অ্যাড্রেসকে কখনোই চেঞ্জ করতে পারি না হ্যাঁ কিছু টুলস অথবা সফটওয়্যার রয়েছে এর মধ্যে দিয়ে আমরা চাইলে ম্যাক অ্যাড্রেস প্রুভ করতে পারি এই সকল বিষয় নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ভিডিওতে কথা বলবো এখন চলুন সবার আগে আমরা জেনে নিই এই ম্যাক অ্যাড্রেসের সকল যাবতীয় সব কিছু সো ম্যাক অ্যাড্রেস এই ম্যাকের ফুল ফর্ম হচ্ছে মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল একটি কম্পিউটারে যতগুলো নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড থাকে যেগুলোর ভেতর দিয়ে আপনারা ইন্টারনেট কানেকটিভিটি পান আপনার কম্পিউটারে এই সকল নেটওয়ার্ক কার্ডে অথবা সকল এনআইসি কার্ডেই একটি করে ম্যাক অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে এই ম্যাক অ্যাড্রেসটি কমপ্লিটলি ইউনিক হয় প্রতিটি নিক কার্ডের জন্য পুরো পৃথিবীতে দুইটি নিক কার্ডের ম্যাক অ্যাড্রেস কখনোই সেম হবে না এটি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হবে এবং বলতে পারেন এই ম্যাক অ্যাড্রেস হচ্ছে একটি কম্পিউটারের ইউনিক আইডেন্টিফায়ার হ্যাঁ আইপি অ্যাড্রেস দিয়েও কিন্তু কম্পিউটারকে লোকেট করা যায় কিন্তু ম্যাক অ্যাড্রেস দিয়ে কম্পিউটারকে আইডেন্টিফাই করা যায় আমি এই সকল কিছু কিন্তু এক্সাম্পল সহকারে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব এখন জাস্ট আপনারা বেসিকটি জেনে রাখেন সো বেসিকটি হলো এটি যে আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে একটি লজিক্যাল অ্যাড্রেস এবং ম্যাক অ্যাড্রেস হচ্ছে একটি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস আইপি অ্যাড্রেস চাইলে পরিবর্তন করা যায় কিন্তু ম্যাক অ্যাড্রেস চাইলেই কিন্তু পরিবর্তন করা যায় না কিন্তু এটিকে স্প্রুভ করা যায় অন্য একটি ম্যাক অ্যাড্রেস আপনার এনআইসি কার্ডে রিপ্রেজেন্ট করা যায় কিন্তু পারমানেন্টলি কখনোই ম্যাক অ্যাড্রেসকে চেঞ্জ করা যায় না এখন চলুন দেখা যাক যে ম্যাক অ্যাড্রেসটি দেখতে কেমন হয় এবং প্রতিটি নেটওয়ার্ক কার্ডের জন্য এই ম্যাক অ্যাড্রেসটি কোন দিক দিয়ে ডিফারেন্ট হয় এবং এই ম্যাক অ্যাড্রেসে কয়টি অংশ রয়েছে সো এর জন্য এখন আমরা আমাদের কম্পিউটারের স্ক্রিনে চলে যাব সো বন্ধুরা বর্তমানে আপনারা আমার কম্পিউটার স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছেন এখন সবার প্রথমে এখানে আমি যেটি করব আমি আমার কম্পিউটার থেকে টার্মিনাল উইন্ডোটি ওপেন করব এবং এখানে টাইপ করব আইপি কনফিগ ড্যাশ অল দেন ইন্টারপ্রেস করব ইন্টারপ্রেস করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে অনেকগুলো লেখা আসছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে এই ইথারনেট অ্যাডাপ্টারের এই জায়গায় এখানে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস বলে একটি অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে সো ম্যাক অ্যাড্রেসটি দেখতে এরকম হেক্সা ডিসিমাল কিছু নাম্বার হয় সো উইন্ডোজের ক্ষেত্রে ম্যাক অ্যাড্রেসগুলোকে ঠিক এভাবে ড্যাশের মাধ্যমে লেখা হয় এবং লিনাক্স এবং ম্যাকের ক্ষেত্রে সব সময় সেমিকোলনের মাধ্যমে এই ম্যাক অ্যাড্রেসগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সো মূলত ম্যাক অ্যাড্রেসের সব সময় এই রকম ছয়টি ভাগ থাকবে এর ফার্স্টে যে তিনটি ভাগ রয়েছে এটি দ্বারা আইডেন্টিফাই করা যায় যে এই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডটি কোন ম্যানুফ্যাকচার ম্যানুফ্যাকচার করেছে অর্থাৎ বলতে পারেন ভেন্ডোর অথবা কোম্পানিকে আইডেন্টিফাই করা যায় এই প্রথম তিনটি অংশ দিয়ে ম্যাক অ্যাড্রেসের এবং পরবর্তী যে তিনটি অংশ রয়েছে এটি দিয়ে সেই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডটিকে আইডেন্টিফাই করা যায় একটি কম্পিউটারে মাল্টিপল ম্যাক অ্যাড্রেস থাকতে পারে একটি কম্পিউটারে যতগুলো এনআইসি কার্ড অথবা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড থাকবে ততগুলো ম্যাক অ্যাড্রেস একটি কম্পিউটারে থাকবে সো যে সকল ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো কম্পিউটার কোথাও কমিউনিকেট করতে পারে সেই সকল ডিভাইসে একটি করে ম্যাক অ্যাড্রেস থাকে এবং এই ম্যাক অ্যাড্রেসগুলো কখনো পারমানেন্টলি চেঞ্জ করা যায় না হ্যাঁ একজন হ্যাকার চাইলে কিছু সফটওয়্যারের মাধ্যমে অথবা কিছু টুলসের মাধ্যমে এই ম্যাক অ্যাড্রেসগুলোকে সাময়িকের জন্য পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু পারমানেন্টলি কখনোই এই ম্যাক অ্যাড্রেসকে চেঞ্জ করতে পারবে না কারণ এই ম্যাক অ্যাড্রেসটি একদম বার্ন করা থাকে আমাদের কম্পিউটারের এনআইসিতে অথবা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডে সো একটি কম্পিউটারের সাথে আরেকটি কম্পিউটার অথবা একটি কম্পিউটার অন্যান্য নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য আইপি অ্যাড্রেসের পাশাপাশি এই ম্যাক অ্যাড্রেসও ইউজ করে সো আপনাদের এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি আমার আইপি অ্যাড্রেসের ভিডিওতে বলেছিলাম একটি আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে একটি কম্পিউটার আইডেন্টিফাই করা যায় দ্যাটস ট্রু করা যায় কিন্তু ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করার জন্য অবশ্যই আমাদের ম্যাক অ্যাড্রেস প্রয়োজন কারণ দেখুন আমি আমার আই
সো এই ক্ষেত্রে তখন আপনার কম্পিউটারকে আইডেন্টিফাই কিভাবে করবেন সেই ক্ষেত্রে আইডেন্টিফাই করার জন্য এই ম্যাক অ্যাড্রেস ইউজ হয় একটি এক্সাম্পল দিয়ে যদি আপনাদেরকে বোঝানো যায় তাহলে আপনার খুব সহজে বুঝতে পারবেন ফর এক্সাম্পল আইপি অ্যাড্রেসই ধরে নেন আপনার বাসার অ্যাড্রেস এখন এই বাসাতে কতজন থাকেন আপনি থাকেন আপনার বাবা মা থাকতে পারে আপনার ভাই বোন থাকতে পারে সো আইপি অ্যাড্রেসটি হচ্ছে আপনার বাসার অ্যাড্রেস অথবা বলতে পারেন আপনার লজিক্যাল অ্যাড্রেস এবং এই বাসায় যে সকল পার্সন রয়েছে সেই পার্সনগুলোর যে নাম এগুলো হচ্ছে সেই পার্সনের ম্যাক অ্যাড্রেস সো সেম একটি কম্পিউটারে কিন্তু মাল্টিপল নেটওয়ার্ক কার্ড থাকতে পারে এবং এই প্রতিটি নেটওয়ার্ক কার্ডে একটি করে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই ম্যাক অ্যাড্রেস থাকে সো আশা করি বন্ধুরা আপনার বুঝতে পেরেছেন যে ম্যাক অ্যাড্রেস এবং আইপি অ্যাড্রেস এই দুটির মধ্যে পার্থক্য কি এখন চলুন কথা বলা যায় কিভাবে আইপি অ্যাড্রেস এবং ম্যাক অ্যাড্রেস সমন্বয়ে কাজ করে থাকে আমি যদি এক্সাম্পল সহকারে বলি তাহলে আপনার খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন ধরুন আপনার বাসায় দুইটি কম্পিউটার রয়েছে দুটি কম্পিউটারই আপনার রাউটারে কানেক্টেড রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে একে অপরের সাথে আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে কমিউনিকেট করতে পারবেন এবং শুধুমাত্র ম্যাক অ্যাড্রেসের মাধ্যমে চাইলে কিন্তু কমিউনিকেট করতে পারবেন কিন্তু এখন অ্যাজুম করে নিন আপনারা দুইটি কম্পিউটার থেকে একই সাথে একজন গুগল ডট কম একজন ফেসবুক ডট কম এইভাবে সার্চ করছেন এখন আপনার রাউটার এটিতে কি করবে আপনার রাউটার এই দুইজনের রিকোয়েস্টটি কিন্তু ফেসবুক ডট কম এবং গুগল ডট কমের কাছে সেন্ড করবে এবং যখন গুগল ডট কম এবং ফেসবুক ডট কম থেকে তাদের রেসপন্সটি ফিরে আসবে তখন রাউটার কীভাবে বুঝবে যে কোন কম্পিউটারটি ফেসবুক ডট কম সার্চ করেছিল এবং কোন কম্পিউটারটি গুগল ডট কম সার্চ করেছিল এই ক্ষেত্রে রাউটারের কাছে একটি এআরপি টেবিল অথবা বলতে পারেন অথবা বলতে পারেন আর্প টেবিল নামে একটি টেবিল জেনারেট করা থাকে প্রতিটি রাউটারের ভেতরে এবং এই রাউটারের ভেতরে প্রতিটি আইপি অ্যাড্রেসের এগেনস্টে আপনার কম্পিউটারের ম্যাক অ্যাড্রেসগুলোকে সিরিয়ালি লেখা থাকে তখন রাউটার এই ম্যাক অ্যাড্রেস এবং এই আর্প টেবিলের মাধ্যমে বুঝতে পারে কোন রিকোয়েস্টটি কোন কম্পিউটারে সেন্ড করতে হবে সো বন্ধুরা আশা করি আপনার বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আইপি অ্যাড্রেস এবং ম্যাক অ্যাড্রেস আর্প টেবিলের মাধ্যমে কাজ করে সো এগুলো ছিল বেসিক কথাবার্তা অথবা থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা এখন চলুন আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি এই সকল বিষয়গুলো দেখানো যাক সো এর জন্য এখন আমি যেটি করব আমি আমার রাউটারে লগ ইন করবো ওকে সো বন্ধুরা বর্তমানে আপনারা আমার রাউটারের অ্যাডমিন প্যানেলটি দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে যদি আমি আইপি অ্যান্ড ম্যাক বাইন্ডিংসে যাই তাহলে দেখবেন এখানে আর প্লিজ বলে একটি লিস্ট রয়েছে এবং এখানে আমার এই নেটওয়ার্কের ভেতরে যতগুলো কম্পিউটার রয়েছে অথবা যতগুলো ডিভাইস রয়েছে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড সকলগুলোর আইপি অ্যাড্রেসগুলো এখানে দেখাচ্ছে এবং ম্যাক অ্যাড্রেসগুলো এই টেবিলে দেখাচ্ছে সো এটি হচ্ছে আর প্লিস্ট সো এখন ফর এক্সাম্পল ধরে নিন আমার এই কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে হান্ড্রেড এবং আমার কম্পিউটারের ম্যাক অ্যাড্রেসটি হচ্ছে এটি সো এখন এক্ষেত্রে আমি যদি আমার কম্পিউটার থেকে ফেসবুক ডট কম ভিজিট করি এবং ধরে নিন এই ওয়ান জিরো টু এটি হচ্ছে আমার মোবাইল ফোন এটি দিয়ে যদি আমি গুগল ডট কম ভিজিট করি তাহলে তখন রাউটার কী করবে আমাদের এই দুজনের রিকোয়েস্টটি নিয়ে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সার্ভারে সেন্ড করবে মানে ফেসবুক ডট কমের সার্ভারে এবং গুগল ডট কমের সার্ভারে সেন্ড করবে এবং যখন সেখান থেকে রেসপন্সগুলো ফিরে আসবে তখন রাউটার ঠিক এই আর্প টেবিলে আসবে আর্প টেবিলে এসে গিয়ে দেখবে যে আমার হান্ড্রেড যে আইপি অ্যাড্রেসটি রয়েছে এই আইপি অ্যাড্রেসের এগেনস্টে কোন ম্যাক অ্যাড্রেসটি রয়েছে এবং ওয়ান জিরো টু যে আইপি অ্যাড্রেসটি রয়েছে এটির এগেনস্ট কোন ম্যাক অ্যাড্রেসটি রয়েছে এটি করার পর তখন আমাদের এই রাউটারটি আমাদের সেই রিকোয়েস্টগুলো আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত ডিভাইসগুলোতে সেন্ড করে দিবে সো মূলত এভাবে ম্যাক অ্যাড্রেসের মাধ্যমে এবং আইপি অ্যাড্রেসের সাথে সমন্বয় হয়ে একটি রিকোয়েস্ট রাউটার আমাদের নিজস্ব কম্পিউটারগুলোকে আইডেন্টিফাই করে আমাদের কম্পিউটারে সেন্ড করে সো বন্ধুরা এটি ছিল ম্যাক অ্যাড্রেস এখন চলুন কথা বলা যাক যে এই ম্যাক অ্যাড্রেস আসলে পরিবর্তন করা যায় কি না সো আমি কিন্তু আমার ভিডিওতে আগেই বললাম যে আপনারা কখনোই কিন্তু পারমানেন্টলি একটি নেটওয়ার্ক কার্ডের ম্যাক অ্যাড্রেস চেঞ্জ করতে পারবেন না কারণ ভেন্ডর এই ম্যাক অ্যাড্রেসগুলো তাদের নিএনআইসি কার্ডে অথবা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডে ঠিক এমনভাবে বান করে দেয় যে কখনোই এটিকে রিপ্লেস করা পসিবল না হ্যাঁ তবে কিছু ম্যাক স্পুফিং টুলস রয়েছে যে টুলসগুলো ইউজ করার মাধ্যমে একজন চাইলে সাময়িকভাবে কোনো কম্পিউটারের ম্যাক অ্যাড্রেসকে চেঞ্জ করে রাখতে পারে অথবা রিপ্রেজেন্ট করতে পারে কিন্তু কখনোই আপনার নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডের ম্যাক অ্যাড্রেস চেঞ্জ হবে না নর্মালি একজন হ্যাকার এই ধরনের ম্যাক স্পুফিং ইউজ করে থাকে যখন সে অন্য কারো রাউটারে এক্সেস নিতে চায় আমি যদি আরেকটি এক্সাম্পল দিই তাহলে বলবো ধরুন আপনি আপনার রাউটারে ম্যাক ফিল্টারিং করে দিয়েছেন এতে কী হবে অন্য কেউ আপনার রাউটারের পাসওয়ার্ডও যদি জেনে যায় তাহলে সে আপনার রাউটারে লগ ইন করতে পারবে না কারণ আপনি ম্যাক অ্যাড্রেসও ফিল্টার করে দিয়েছেন আপনার রাউটারে শুধুমাত্র যে সকল কম্পিউটার অথবা যে সকল ডিভাইসের ম্যাক অ্যাড্রেস আপনার রাউটারের ম্যাক অ্যাড্রেসের টেবিলে অ্যাড করা
to change your MAC address with any illegal intent. For lining purpose, you can do this. But you can suggest that you can do this MAC spoofing in any illegal intention. But you can try to hack it. Hacking is completely illegal. And the main motive of making this video is only about teaching you the MAC address. Nothing else. So, I mean, I can show you the terminal window to zoom in. I mean, you can type code if config, then interface code. তাহলে দেখবেন আমার এই ইটিএস জিরো এই ইথারনেট কার্ডে একটি ম্যাক অ্যাড্রেস রয়েছে ম্যাক অ্যাড্রেসটি হচ্ছে এটি এটি হচ্ছে আমার এই ইথারনেট কার্ডের ম্যাক অ্যাড্রেস দেখতে পাচ্ছেন এটি রয়েছে জিরো এইট জিরো জিরো টু সেভেন টু ওয়ান বি ওয়ান ডি জিরো এখন আমি কী করবো আমি এই ম্যাক অ্যাড্রেসটিকে চেঞ্জ করে ফেলবো আপনারা ম্যাক অ্যাড্রেসটি এখানে দেখে নিতে পারেন জিরো এইট জিরো জিরো টু সেভেন টু ওয়ান বি ওয়ান ডি জিরো এখন আমি কিছুক্ষণের মধ্যে এই ম্যাক অ্যাড্রেসটি চেঞ্জ করে ফেলবো আমার কাইন্ডনেস মেশিনে দেখতে পাচ্ছেন এটি আমার কারেন্ট ম্যাক অ্যাড্রেস শো করছে এবং এটি ছিল আমার পারমানেন্ট ম্যাক অ্যাড্রেস এবং এখন আমার কম্পিউটারের ম্যাক অ্যাড্রেসটিতে এটিতে পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন আমি চাইলে এই ম্যাক অ্যাড্রেসটি এভাবে করে আমি আমার এই কাইন্ডনেস মেশিনের জন্য ইউজ করতে পারবো সো এগেন আমি যদি এখানে টাইপ করি ইফ কনফিক দেন ইন্টারপ্রেস করি তাহলে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার এই ম্যাক অ্যাড্রেসটি আমার কাইন্ডনেসে চেঞ্জ হয়ে গেছে সো ঠিক এভাবে একজন হ্যাকার চাইলে কিছু সময়ের জন্য তাদের ম্যাক অ্যাড্রেসটি চেঞ্জ করতে পারে অথবা ম্যাক স্পুফিং করতে পারে এই প্রসেসটিকে বলা হয় ম্যাক স্পুফিং সো বন্ধুরা আশা করি আপনার বুঝতে পেরেছেন ম্যাক অ্যাড্রেস কী এটি কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে একজন হ্যাকার চাইলে তাদের ম্যাক অ্যাড্রেস প্রুফ করার মাধ্যমে তাদের ম্যাক অ্যাড্রেসটি চেঞ্জ করতে পারে সাময়িক সময়ের জন্য সো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এই ভিডিও থেকে আপনারা নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি আপনাদের আসলে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন এবং আপনার মতামতগুলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না और आपनी जो हमारे चैनल नतून ही थकें तो अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर पशे थका बेल आइकन की प्रेस कर देवें जैसे हमारे परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन खूब ही सहजे अपनी अपना डिवाइस पे जा जी सैबर सिक्यूरिटी इथिका लैकिंग ओपन टेस्टिंग बागवान टैंटिंग सकल विषय शिकार इच्छा थे तो भिडियो डिस्क्रिपशने एक कोर्स लिंक देव आज है अपना चाहले हमें से कोर्से जयन करते हैं तो आज के भिडियो ये शेष कर देखा परवर्ती भिडियोते टिल दें टेक केयर